നിത്യേന കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലേ വന്ന് ദേവിയെ തൊഴുകയും ദേവിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പ് കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു കാഞ്ചീപുരം നഗരത്തിൽ ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ചന്തയിൽ വെച്ചു ആ കാലത്തൊക്കെ ഉപ്പിനൊക്കെ വലിയ വിലയായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഉപ്പ് വ്യാപാരം നടക്കുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ മഴ വന്നു ഈ മഴയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് മുഴുവൻ ഒലിച്ച് അലിഞ്ഞ് തീർന്നു മഴ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പോയതുകൊണ്ട് ഉപ്പിനെ പിടിച്ച് മഴ കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് പേരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും കിട്ടാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് മുഴുവൻ മഴയിൽ ഉരുകി തീർന്നു തൻ്റെ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം മഴവെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് കണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ ഇദ്ദേഹം നിന്നു എല്ലാ ദിവസവും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് കാഞ്ചി കാമാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പങ്ക് ദേവിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾ അന്ന് ദേവിയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ ഞാൻ കാണില്ല കാരണം എൻ്റെ എല്ലാം നീ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിഷേധ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ഉപ്പലിഞ്ഞു പോയ ചാക്കും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാട്ടി കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ ഉപ്പ് വിറ്റ് ധാരാളം കാശുണ്ടാക്കും ഈ കാശുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കള്ളന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാട്ടിൽ വെച്ച് പിടിയൂ കാശെടുക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പല സ്ഥലത്തും നോക്കിയിട്ട് കാശില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് യാദൃശ്യ കേട്ട് മഴ വന്നു ഈ മഴ വന്ന് ഉപ്പ് മുഴുവൻ അലിഞ്ഞു പോയി ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതല്ല മഴ വന്നില്ലായിരുന്നു കച്ചവടം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തരാമായിരുന്നു കച്ചവടക്കാർ നോക്കി അവസാനം സത്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇന്ന് ചാകാൻ വിധിയില്ല കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകലേ നിന്ന വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ശ്വാസം നന്നായിട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ദൈവം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനാണെന്ന് തോന്നിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന പല നന്മകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചില കഷ്ടതകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുത് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നന്നാവും അപ്പോൾ ജീവിതമാവുന്ന നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ചില കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത് സിദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള മഹാഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ അവരെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വിഷമങ്ങൾക്ക് അവർ തരുന്ന ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ ഈ മഴയത്ത് ഉപ്പെല്ലാം ഉരുകി ഒലിച്ചില്ലാണ്ടായി പോയതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കഷ്ടതകളെല്ലാം ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ജമീൻദാർ വന്നിട്ട് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ വന്നിട്ട് സ്വാമിനോട് പറഞ്ഞു കോടതി എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ സ്വത്തും കിട്ടി പലപ്പോഴും വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കാത്തു നിൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പല പല കെടുതികളിൽ ചെന്ന് പെട്ടു പോവും കാഞ്ചി പെരിയോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഈ കഥയിലെ സാരം നമുക്കും അനുഭവമായി ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കട്ടെ